ეკონომიკის და დამდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ამ დრომდეთ ეკინსპექტირება გაზზე მომუშავე 1624 მა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარა. აქედან 1718 ანუ საერთო რაოდენობის 72% გამართული იყო. 4056 მა ავტომობილმა კი ეკინსპექტირება ვერ გაიარა. რეგლამენტის მიხედვით 17 და 18 წლის აირ ბალონებზე მომუშავე მანქანებს ტეგდათვალერების ვალდებულება 2018 წლის 1 იანვრამდე ჰქონდათ. ხოლო 14 და 18 წლამდე ავტომობილებს ტეგდათვალერება 2018 წლის 1 ივლისს ამდე უნდა გაევლოთ როგორც შეპეს აირ ბალონის ტექნიკური მენეჯერი გიორგი ხვადელიძე აღნიშნავს ივლისში ტექინსპექტირების ცენტრში მცხოვრების აქტიურობა ძალიან მაღალი იყო თუმცა მომართვიანობა თანდათან შემცირდა. მაინც და მაინც არ არის რიგები. დღეში დაახლოებით 3 4 მანქანა მოგმართავს ახლა ამ ეტაპზე. დაახლოებით ივლისის დასაწყისში იყო ძალიან დიდი მომართვიანობა დაახლოებით 20 30 მანქანა ელოდებოდა რიგს. მაგრამ ესეც გაგზირდა დაახლოებით 2 კვირა. შემდეგ ჩვეულებრივი დაიკლო და ეხეთ დღესდღეობით 4 თითი მანქანა არის დღეს საშუალო. ყველა ავტომობილი შემოდის თითქმის დარღვევით რა 18% შემილია. ვითხრათ არის მონტაჟის დროს არის დარღვევები ძირითადად არის რა მოდე სტანდარტი რასაც უნდა აკმაყოფილდეს ავტომობილები. მაგალითად დამტენი არ უნდა იყოს საბარგულში, მანომეტრი არ უნდა იყოს საბარგულში. გაზის მილი უნდა იყოს ჩასმული 14 მმ ან გოფრილებულ შლანგში. ცეცხლ მაქრი უნდა ქონდეს ყველა ავტომობილი საუცლებლად და სალტეები უნდა იყოს მმ ნახევრიანი სისქის. თუ კი ამ ყველაფერს ვერ აკმაყოფილებს ავტომობილი შესაბამისად ვერ საუც ვერ აიღებს. სანამ ეს სტანდარტში არ მოვა ავტომობილი, მანამდე საუც ვერ აიღებს. ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმა Hub Georgia-ს დამფუძნებლის განცხადებით სახელმწიფო მაიბალონიანი ავტომობილების ტექნისპექტირების რეფორმა არასწორად დაიწყო. სახელმწიფო და უშუალოდ ძალიან დიდი შეცდომა, როცა ეს რეფორმა დაიწყო არის სწორად არ იყო ინფორმირებული საზოგადოება, არ იყო ინფორმირებული მძღოლები, პრობლემა იყო, ესე ვთქვათ, ტექნიკურ ნაწილში, იმიტომ რომ არ იყო საკმარისი რაოდენობის ტექნიკური ცენტრები, პრობლემა იყო რეგლამენტთან მიმართებაში. და დღესაც ისეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ავტომობილის უსაფრთხოების უსაფრთხოებასთან მიმართებაში არის კითხვის ნიშნის ქვეშ. საქართველოში ამ დროისთვის 12 ინსპექტორების ცენტრია, სადაც აირბალონიანი ავტომობილების ტექნისპექტირება ხორციელდება. აქედან 4 თბილისში, 2 რუსთავში, 2 ქუთაისში, 1 გორში, 1 ბათუმში, 1 საგარეჯოში, 1 კი ქობულეთში განთავსებული.